朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。乌军东部战区司令部发言人表示，俄罗斯在莱曼库皮扬斯克方向拥有超过十万名人员，超过九百辆坦克，超过五百五十五门火炮系统，三百七十门多管火箭炮。乌克兰东部战区司令希尔斯基表示，俄军往库皮扬斯克方向进攻，企图在此区击败乌军。他分析，俄军集结十万多部队和企图，目的就是阻止乌军继续反攻。他们会继续向乌军深纵进攻，同时也会向巴赫穆特增兵。该区的俄军数量接近当年入侵阿富汗军队总数。当地时间昨天凌晨，被视为俄罗斯总统普京的政治标志的克里米亚大桥发生两次爆炸，导致二死一伤和半边公路桥垮塌。根据各方面信息判断。大桥可能遭到乌方两艘自杀无人艇攻击。乌方常用的自杀无人艇可携带数百公斤炸药，爆炸威力相当于一枚导弹，只是没有导弹那样的巨大动能和坚固弹头，摧毁坚固目标的能力远不如导弹。当地时间十八日凌晨，俄罗斯副总理胡斯努林称，克里米亚大桥塔曼至克赤方向最后一条车道已按照潮汐模式恢复通行，即开通单边交替通行。他同时称，克里米亚公路桥将在十一月一日之前完全修复。克里米亚大桥是支持俄军占领区后勤补给的重要交通枢纽。自乌军获得英法提供的射程达三百公里的风暴阴影巡航导弹后，俄军纵深目标受到持续打击，使得后勤补给极为困难。这从最近被火线撤换的多位俄军主力部队将领的公开抱怨中表达得清清楚楚。克里米亚公路桥被炸断，将极大削弱俄军的后勤补给能力，令前线俄军的困境雪上加霜。美国战争研究所也表示，克里米亚大桥袭击继续影响俄罗斯在乌克兰南部的后勤保障。7月17日，被袭击的克里米亚大桥是支持俄罗斯南方部队的两条地面交通线之一。战争研究所解释说，另一条路线穿过被占领的顿涅茨克州、扎波罗热州和赫尔松州。剩余的后勤路线现在成为乌克兰南部抵抗乌克兰反攻所需的大量俄罗斯机械化部队补给的救命线路。俄罗斯方面立即做出强烈反应。俄罗斯总统普京誓言要对克里米亚大桥爆炸事件进行报复。普京七月十七日晚与高层官员进行电视会议时说：“俄罗斯当然一定要反击，国防部正在准备提案。”普京与国家和地区官员评估了当天凌晨克里米亚大桥遇袭事件，称袭击是残酷和毫无意义的行为，并指这座大桥已有很长一段时间没有用于军事运输。俄罗斯国安会副主席、前总统梅德韦杰夫表示，作为对乌克兰袭击克里米亚大桥的报复措施，应当对乌克兰政治和军事领导人实施斩首行动。他在去年乌克兰方面公开宣称将克里米亚大桥列入打击目标时，狂妄叫嚣：“若克里米亚大桥被袭，俄方将不惜动用核武器报复。”在去年十月八日乌方炸了克里米亚大桥后第三天，他悄悄地删除了自己发在国际社交媒体上的上述威胁言论。在克里米亚大桥遇袭超过二十四小时后，位于乌克兰南部的尼古拉耶夫。敖德萨与赫尔松一带于十八日凌晨遭到俄军无人机攻击。敖德萨当局呼吁民众前往避难所，在紧急状况解除前不要离开避难所，直到凌晨四点十六分左右，敖德萨地区的防空警报才解除。英国国防部七月十八日表示，乌克兰军队在第聂伯河左岸、赫尔松州被毁的安东尼夫斯基桥附近维持着一个小型滩头阵地。乌军总参谋部发言人安德里。科瓦洛夫七月十八日报道称，乌克兰军队在南部前线的小托克马奇卡、新波克罗夫卡和大诺沃希尔卡、乌罗扎涅方向推进。俄罗斯任命的克里米亚负责人谢尔盖·阿克肖诺夫七月十八日声称，俄罗斯防空系统一夜之间消灭了被占领半岛上空来袭的二十八架无人机。泽连斯基对俄罗斯单方面终止粮食协议作出回应，他说：“有两项协议。”乌克兰、土耳其联合国和俄罗斯、土耳其联合国。因此，当俄罗斯说要停止时，他就违反了与联合国秘书长古特雷斯和埃尔多安总统的协议，而不是与我们达成的协议。我们没有与他们达成的任何协议。意大利总理梅洛尼称，
。俄罗斯终止粮食协议的决定表明，谁是最贫穷国家的朋友，谁是最贫穷国家的敌人。不区分受攻击者和侵略者的国家领导人应该反思，使用饥饿作为武器是另一项危害人类罪。欧盟呼吁俄罗斯重新考虑其决定，并立即重返粮食协议。欧盟外交负责人博雷利表示，俄罗斯联邦继续使用粮食作为武器。被驱逐的儿童属于他们的父母。德国外长安娜莱纳·贝尔伯克在7月18日的联合国安理会会议上敦促联合国各国联手，将被俄罗斯绑架的儿童送回乌克兰的父母身边。美国对克赤大桥事件作出回应。美国国务卿安东尼·布林肯表示，美国正在监视事态发展。乌克兰自己决定如何开展军事行动。作为报复克里米亚大桥被炸的具体措施，俄罗斯宣布终止黑海粮食出口倡议。俄方这一举动立即引起国际社会的强烈不满。联合国、美国、土耳其和乌克兰誓言继续维持黑海粮食出口通道运作。俄罗斯宣布终止执行黑海港口农产品外运协议后。联合国承诺将继续促进乌克兰和俄罗斯农产品顺利进入国际市场。美国则说会合作确保乌克兰的粮食运输。世界贸易组织说，这份协议对维护全球粮食价格稳定至关重要。联合国秘书长古特雷斯七月十七日在纽约联合国总部的记者见面会上说，他对俄罗斯终止执行黑海港口农产品外运协议深感遗憾。尽管俄罗斯做出这一决定。联合国方面将继续致力于促进乌俄两国农产品顺利进入国际市场。白宫国家安全委员会发言人科比说：“美国将继续与其他国家合作，以维护乌克兰粮食的出口渠道。不过，美国不会考虑动用美国军事资产来协助保护乌克兰粮食运输。”当地时间七月十七日，土耳其外交部发表声明称，土外交部长哈坎。费丹当天与联合国秘书长古特雷斯通电话，双方在电话中讨论了黑海港口农产品外运协议的相关问题。土耳其总统埃尔多安不久前曾强硬表示，必要时土耳其海军将为进出乌克兰港口的运粮船护航。当地时间十七日夜间，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体表示，他与联合国秘书长古特雷斯进行了电话交谈。泽连斯基说。他已与古特雷斯达成一致，通过黑海航线保障粮食安全和粮食供应。美国国务卿安东尼·布林肯表示，在俄罗斯决定退出黑海谷物倡议后，华盛顿正在寻找帮助乌克兰出口谷物和其他食品的方法。布林肯表示，俄罗斯正在使用食品作为对乌克兰战争的武器。白宫代表约翰·科比承认，乌克兰农产品通过陆路出口的效果将不如海上。但美国不会参与货船的军事护航。泽连斯基称，他与联合国秘书长古特雷斯进行了交谈，主题很明显，这是俄罗斯又一次试图将饥饿武器化并破坏全球粮食市场的稳定。这个恐怖主义国家已经危及依赖乌克兰粮食出口的各国四亿人的生命。最危急的是，索马里、埃塞俄比亚、南苏丹、也门等非洲和亚洲国家。必须保留黑海粮食倡议，泽连斯基称，同意古特雷斯先生与负责任国家共同努力恢复黑海航线的粮食安全和粮食供应。七月十七日，乌克兰外交部长库列巴在美国电视台发表讲话时表示，俄罗斯正在利用饥饿作为勒索世界的工具。总统泽连斯基在晚间讲话中同样将俄罗斯拒绝签署延长黑海粮食协议的决定称为勒索。乌克兰总统办公室新闻秘书谢尔西·尼基弗洛夫表示，乌克兰希望在没有俄罗斯的情况下继续通过黑海走廊供应粮食。他称，乌克兰现在正在等待联合国和土耳其确认准备情况。泽连斯基谈俄罗斯退出黑海粮食交易，我们并不害怕，即使没有俄罗斯的参与，黑海粮食走廊也可以继续运营。美国向乌克兰提供了超过五亿美元的额外人道主义援助。萨满沙·鲍尔宣布拨款，以满足受全面入侵影响的乌克兰人的需求。乌克兰外交部就俄罗斯击落 MH 1 7事件九周年表示，乌克兰将帮助为受害者伸张正义。外交部称， 2 0 1 4年7月17日 ，MH 1 7航班被击落是俄罗斯武装侵略乌克兰的最可怕的一页。瑞典外交部证实。
，瑞典将在二零二三至二零二七年间拨款五点二亿欧元，帮助乌克兰重启并进行改革。阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫签署了一项命令，拨款七百六十万美元，用于向乌克兰提供人道主义援助。乌克兰外交部无任所大使安东·克里涅维奇对《基辅独立报》表示，目前国际法存在法律漏洞，没有国际机制来调查和起诉侵略乌克兰的罪行。乌克兰国防部长列兹尼科夫称，拉姆塞泰因援乌会议将于七月十八日举行。他与美国国防部长奥斯汀进行了电话交谈，讨论了对维尔纽斯北约峰会结果的看法，讨论了加速乌克兰与北约实现互操作性的方法。讨论十八日将举行的拉姆斯泰因军援乌克兰会议计划，讨论了战场上情况以及乌军在武器装备方面的需求。列兹尼科夫称，感谢奥斯汀国防部长和美国人民提供极数弹药。乌克兰将严格按照事先规定、条件明智、谨慎地使用它们。俄罗斯官方罕见承认，一架俄罗斯苏二十五战斗轰炸机七月十七日坠入亚速海，飞行员弹出机体后坠海身亡。俄罗斯南部军区指出，战机在试飞时坠毁，初步推测为发动机停止工作。目击者称，当时这架苏二十五战机正在贴近水面飞行，然后突然一头扎入水中。由于乌方获得西方先进的防空导弹系统，因此俄军战机根本不敢靠近前线，无法对地面部队提供有效支持，这使得俄罗斯空天军面临巨大舆论压力。俄军可能训练贴地飞行来避开乌军雷达，但是乌前线各部队装备了大量单兵防空导弹，贴地飞行同样面对巨大危险。自俄乌战争以来，俄罗斯境内发生的战机坠毁事故大幅上升，这可能与战机频繁出动、飞行员高度紧张以及飞机得不到更好维护等多方面因素有关。在西方阵营对俄罗斯与军工相关产品实施严格管制的情况下，俄高科技兵种的运作将变得日益困难。乌克兰武装直升机机组人员告诉《星期日泰晤士报》，当他们直升机飞过上空时，地面的乌克兰妇女不少人向天空的机组人员展示自己胸部，以鼓舞他们对抗俄罗斯的士气。据联合国统计，自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，有明确记录的平民死亡已达到9300人。在做客索洛维耶夫现场节目时。俄罗斯国家杜马国防委员会主席安德烈·卡尔塔波洛夫宣称，瓦格纳雇佣兵已前往白俄罗斯，准备夺取波兰和立陶宛之间的陆地边界苏瓦乌基走廊。该走廊长达七十公里，一旦夺取该走廊，不仅能够将白俄罗斯与俄罗斯的飞地加里宁格勒联系起来，还能将波罗的海三国与其他北约国家分隔开来。按照安德烈·卡尔塔波洛夫的说法，瓦格纳雇佣兵前往白俄罗斯。表面上是为了训练白俄罗斯军队，但实际上就是为了突袭控制苏瓦乌基走廊，明修栈道，暗度陈仓。我们正在谈论的事实是，冲击权已经准备好了，这条走廊将在几个小时内被控制。安德烈·卡尔塔布洛夫还说，将瓦格纳雇佣兵转移到白俄罗斯是是最高统帅的微妙举动。不过，分析人士都认为他们只是威胁，根本无法代表克里姆林宫。且不说瓦格纳雇佣兵的主力尚未进入白俄罗斯，即便是瓦格纳雇佣兵剩余的主力全部进入白俄罗斯，敢不敢越境进入立陶宛也是个问题。立陶宛不仅是北约成员国，现在其境内的北约部队还在不断增加，北约正加强东翼的防御力量。很多人说，瓦格纳雇佣兵如果进攻立陶宛，只能是私人行为，不代表克里姆林宫。这个说法或许有几分道理，问题是。立陶宛以及北约会不会相信这种说法？会不会被这个道理说服？一旦立陶宛遭到一支俄罗斯武装力量进攻，而北约又没有采取实际行动承担起共同防御的责任，那北约也就该解散了。似乎是为了牵制乌军在顿涅茨克、扎波罗热接触线上的反攻行动。自七月初以来，俄军在哈尔科夫、卢甘斯克州接触线上加强了进攻。尤其是在库皮扬斯克东面和东北方向，不时发生激烈战斗，但整体规模不大，绝大多数属于连排级别的试探性攻击。在顿涅茨克、扎波罗热接触线上，乌军持续发动以消耗敌人有生力量为主的试探性进攻，并持续打击俄军纵深兵力、装备集结地和后勤设施。
，俄军将囚犯组成的风暴 C 突击队部署到库皮扬斯克方向，试图复制瓦格纳武装曾经在巴赫穆特实施的人肉冲锋战术。不过，由于俄军效率远不如瓦格纳武装，这种战术根本不能对乌军防线产生威胁。根据乌克兰国防部的统计。过去二十四小时，共有七百一十名俄军死亡。俄军被摧毁四辆坦克、十七辆装甲车、四套火箭发射系统、二十七辆油罐车和后勤重卡、三十八门火炮以及十一架无人机